அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சாலர் முர்த்தபா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா மலேசியாவில் வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெசிபி இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் மலேசியாவில் இது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் கிலோ அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து நம்ம ஜாலர் முர்த்தபா செய்கிறதுனால நான் வந்து இது கூட ஒரு முட்டை தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் வந்து நான் ஒரு முட்டை தான் சேர்க்க போகிறேன் நம்ம வந்து இது வட்டலப்பம் கூட வச்சு சாப்பிட்றது அப்படின்னாக்கா நம்ம ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து தண்ணி கலந்த தேங்காய் பால் தான் இதையும் சேர்த்து மிக்சியில் வந்து நம்ம நல்லா அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது மிக்சி ஜாரில் நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி நல்லா ரன் பண்ணி இந்த மாவு வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இது கரெக்டான திக்னஸில் இருக்குது இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு கட்டியே இல்லை பாருங்கள் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது அடுத்து தான் நான் வந்து இந்த பாக்ஸில் தான் வந்து அந்த மாவை ஊற்ற போகிறேன் இது வந்து நமக்கு இந்த ஜாலர் முர்த்தப்பா செய்கிறதுக்குன்னே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி டப்பா வந்து கடைங்களில் கிடைக்குது முன்னாடி இது வந்து மலேசியாவில் தான் வரும் இப்போ வந்து இந்தியாவிலேயே கிடைக்குது அப்படி இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஜாங்கிரி டம்ளர் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பக்கல் காய வச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த மாவை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஜாங்கிரி டம்ளர் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஹோல் தான் இருக்கும் இதில் வந்து அஞ்சு ஹோல் இருக்குது அதனால் நான் இந்த மாதிரி வருது நீங்கள் ஜாங்கிரி டம்ளரில் ஊற்றுறதுனா கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் ஊற்றிக்கணும் அது மேலே கொஞ்சமாக வந்து நம்ம நெய் தடவிடலாம் தடவிட்டு அவ்வளோதான் திருப்பிலாம் போட வேண்டியதில்லை அது வெந்த உடனே நம்ம எடுத்துட்டு அடுத்த பேட்ச் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் எல்லா மாவையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஜாலர் வந்து வைசி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இதுக்கு வந்து ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு அதில் மூணு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு நைஸாக துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம குட்டி குட்டியாக சேர்த்தோன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது அது ரொம்ப காரமாக வந்துடும் இது வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி சேர்த்தோன்னா எடுத்து போட்டுடலாம் அந்த மசாலாவோட நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆனோன்னா அதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது கூட வந்து நம்ம மட்டன் வந்து கீமா வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து முட்டை மட்டும் தான் சேர்த்து செய்ய போகிறேன் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் அந்த வெங்காயம் வேகட்டும் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வெங்காயம் வந்து நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இதில் வந்து சென்டர் அப்படி ஒதுக்கி விட்டுட்டு சென்டரில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த முட்டை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வெந்த உடனே இதை வந்து நல்லா நம்ம அந்த வெங்காயத்தில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம மட்டன் கீமா சேர்த்தோன்னா இந்த முட்டை சேர்க்க தேவையில்லை அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் மட்டன் கீமா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் முட்டை வந்து இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து நல்லா எல்லா வெங்காயத்துலேயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து நமக்கு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதை நான் நைட்டு டின்னருக்காக இது ரெடி பண்ணேன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ இதில் கடைசியாக மல்லி இல துவிக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வீசி வச்ச ஜாலரை வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அது நடுவில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டஃபிங் வந்து வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதை வந்து நான் ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஷேப்பில் சமோசா மாதிரி மடக்கிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து எந்த ஷேப் வேணாலும் மடக்கிக்கலாம் நம்ம வந்து பாக்ஸ் மாதிரி கூட மடக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ட
இப்போ எல்லா ஜாலரையுமே நான் வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சு இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதை வந்து சுடுறதுக்காக தோசை கல் வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம மடித்து வச்ச ஜாலர் முருத்தபாவை வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது இதில் மேலே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு முட்டை கலக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போது கலக்கி வச்ச முட்டையை வந்து இந்த ஜாலர் முருத்தபா மேலே நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து பாதி முட்டையை வந்து நான் இப்போ மேலே ஊற்றிடுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் ஃபுல்லாக ஊற்றும்போது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லா பக்கமும் முட்டை இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை திருப்பிட்டு மீதி இருக்க பாதி முட்டையை இந்த சைடு ஊற்றிடலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஜாலர் முறுத்தபாக்கு ஒரு முட்டைன்னு சேர்த்தோன்னாக்கா நல்லா சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த ம மசாலாவில் வந்து எல்லா ஸ்டஃபிங்கில் வந்து எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துருக்கிறதுனால நமக்கு இதில் வந்து பேப்பர்லாம் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை முட்டைக்கு அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ம ஜாலர் முத்தப்பா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இது வந்து வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் செஞ்சு கேட்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஜாலர் முத்தப்பா வந்து நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இது வந்து பிள்ளைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் வந்து சிக்கன் ஸ்டஃபிங் எப்படி இல்லைன்னா மட்டன் பீஃபு அந்த மாதிரி எந்த ஸ்டஃபிங் வேணாலும் வச்சு செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து முட்டை மட்டும் தான் வச்சு செஞ்சுருக்கேன் இதுவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்டஃபிங்னாலும் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா சீஸ் அப்படி கூட வைக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் எனக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ